wana pepea tuna pepea ya tuna pepea sana na wasanii wa Kai wasanii ambao wanahakikisha kama wanatingisha Afrika Mashariki na duniani kwa hiyo mzungumzie msanii mkali sana Kevo K4 sinakuwaje ah ni kwa salama mzima kabisa kabisa yani imekuwa shani na fahari kubwa sana kukuona hapo unajua kama kuna wasanii wa hip hop ambao mimi nawakubali sana Aa. kwenye list yao vikosi mzee Ah, nashukuru sana manzee. Yeah, nashukuru zaidi ya sana. Unajua yeah. wakati tulichukua kimya kirefu time flani hapo, yeah. alafu nikajini kasikiza chini ya carpet kwamba Kfos alikuwa anasoma, sio? Eh hey, manzee. Kwa nasomea nini? Ah nilikuwa system nilikuwa nafanya eh, sijui kwa Kiswahili inaitwa vipi lakini kwa kimombo inaitwa international relations. Naam. Aya. Yeah, yeah, yeah. yeah, alafu pia nilikuwa nafanya na journalism kidogo kidogo. Naam. Yeah, so wakati kipindi hicho nilikuwa bado niko shuleni na jaribu ku E, 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 endeleza masomo kidogo Naam. lakini sasa hii nipo back full in full swing full action nikuja na force nzima yeah man sio uh-huh. kenya force k for sio kama hivyo lakini naja k for k for sio yeah man yeah unajua nikipita kibera mimi katika mambo ya research research yangu hizo nimemuzia nani za k for sio ah kibera milionaire <laughs> kwa hebu niambie una mwaga mwaga gapi hela au inakuwaje? Mbona unakuita kibera milionea? Hapana bana ni, ni milionea wa mistari bro. Ni milionea wa mistari lakini Kfos mwenyewe bado manze Naam. Bado manze ya mahasla. Naam. E, na hasola yangu ndo hii mziki sasa. Naam. E, ndo e, ina, inanipatia mapato yani. Yeah. Na wakati unajua bado na niko kule kibera kwa ajili ya kufahamu mambo mengi kuhusu. Yeah. Nika nikaambiwa kwamba ule jamaa tuka kitambo wewe octo kina calligraph kina virus watu ambao huko na chana sana katika zile cyphers <laughs> yeah. ili kujenga vipi wewe kama k yeah. eh na ukisasa hivi unaona wanako wako pale pia wana shine shine tu unajua tofauti yetu na naam acha ni toy mfano like wa, wa, wale wasanii wa hip hop wa, wa kipindi hiki ama wa, wa kizazi hiki ambacho kiko sahi ni unajua si, sisi hatu kuweza ku, ku rap kwe, tukiwa nyumbani ama kwa studio so wakati mwingi tu tunapata tuna rap kwa kwenye mitaa tu yani no. saa hiyo ilikuwa inasaidia kujenga ile confidence ile ile kujiamini kiasi kwa sababu no. umekutana na wasanii wengi ambao uh, wako na vipaji pia wako na pia talanta zao zinatoshana maybe na yako ama zinakuzidi saa unajipata kwamba out of ile competition kila wakati mnachana mna freestyle mna battle no. unapata kwamba ina sharpen skills zako alafu pia unakuwa na, na ile confidence kabisa yani haizi eh, kuambia mtu lolote lile hata ukimwangalia octopizo same naam kimwangalia kali same ni kwa sababu sisi tumetokea kwa mitaa hatujatokea tu kwa studio unajua wasanii wengi siku hizi yanachana ya kwa sababu wamepata elfu kumi ama elfu ishirini za kulipa studio na kulipa naam. video saa shakuwa msanii nimepata haja hajapata ile nafasi ya kukutana na mafans kukutana na, na, na competition yake ya pale nje sana sana naongelea watu ambao wanafanya hip hop naam yeah ukizungumzia mambo ya competition bado sasa hivi kepo kepo kepos na calligraph na kutopizo of in competition ama inakuwaje au na competition ni ni, ni 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 kama tu unajua kila kila mtu ana, ana mbinu zake no. za kufanya eh, mziki wake na, no. na, na kuendeleza sera zake ambazo wako nazo za kisanii no. so i think i think si competition ile yenye ni unhealthy ni healthy competition ile yenye no. yani we want to see who makes the better music we want to see who lasts the longest we want to see who 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 who, who makes the most moves yani unanipata no. so si competition ya kishenzi eti ni nini ni competition but ni ya mziki yani e, zaidi ya mziki sote makaka sote wasanii wa Kenya so sio ni kama kuna fako na issue yoyote pale pote kabisa e. tukizungumzia wasanii ambao wamebadilisha game ya hip hop kwa sakosi mwanzo hususan tukizungumzia watu kuja hip hop katika kiaban aba ni tuseme trap sio yeah, hii ilifanya kama ku switch sasa kama kuingia vitu vya trap trap hivi Mmoja kwa, kwa kusema kweli mimi ndo nafikiri nilikuwa msanii wa kwanza huku no. Kenya kufanya hii trap ambayo no. na, naona jamaa wanafanya. No. Uh, unajua mi, mi ni mtu napenda ku experiment. Mimi si hardcore hip hop no. artist. Mimi ni wale tunaita rap scholar. No. Yaani ni, 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 nikiona mtindo mpya naweza pia ufanya lakini si ati nitajisahau ni niache kufanya yale ambayo no. mafans wangu wananijua nikifanya so hii trap mimi nilikutana nao uh, kitambo kiasi nafikiri kipindi cha uh, uh, mwaka wa 2000 nafikiri 14 hapo 
15 hapo so nilikuwa nikizifanya hizi trap wengi wako wanazitambua ziko yeah. zinaeleweka kwa sababu ikuwa ile culture imefika huku yeah. Kenya vi, vi, vizuri vile so new experiment bro hata si trap peke yake hata utasikia utakutana uta na ngoma ya kefu usikie eh hey, na hii si na sound kwaito sana mpaka ushindwe ala inakuwa ile jamaa si mlifikiria ni, ni hip hop street yeah. ile nini yeah. but apana mi I do what makes me feel good yani na nafanya muziki ambao unanifurahisha unafanya roho yangu inasikia much as na ningependa kufurahisha mafans wangu no. pia ni i, 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 ni therapy kwangu ile yani so na kwanza eh, eh, eh. so no. nafanya muziki ambao unanifurahisha yani unafanya roho yangu inatulia ama no. yeah kama kama mimi kiangalia vibao vya ko vingi na flex na vinabadilika na utakuwa unaeka wazi mwana vinabadilika eh in terms of labels <laughs> yeah man mimi najua na kukubali sana ni toka na kuona umepiga yeah. vibao vya alafu baadaye nikija nikaona Copa Records yeah ah uh, watu wako wanasema labda umejoin team ya Copa Records sio yeah. lakini hivi majuzi tuna kumekuwa na tofauti fulani ambao umetokea watu wajaelewa na ningependa uweke wazi leo kwa tazamaji wa mashariki yeah. tunaona tena namba 8 Skyline yeah. so tuelewi so, inakuwaje upo compact upo namba 8 Skyline ama upo kote kote so acha acha tuanze na compact Nam. so compact records ni ni label ya kakangu mkubwa naam anaitwa Steven Ogechi naam akishirikiana na na mwenzake Gabu Nam. yule wa Pionit naam so huu ni jamaa ambaye ametulea tangu tuko wadogo ni nini nini so ki sana alifungua ile label na pale nilikuwa namsaidia na bado namsaidia kufanya ile unajua creative direction tu ile naam ile kuangalia ngoma zipo vipi e, wasanii wako vipi maslahi yao ni nini, nini. So role yangu pale si eti niko msanii ambaye yuko signed pale. Pale yangu ni administrative, ni kazi ya ofisi sana sana no. kwa, kwa ufupi yani nilikuwa no. namsaidia kwa kiwango hicho. Uh, tukija kwa namba nane Skyline sasa hiyo ndo label yangu. No. Hiyo ni my own label eh, nikishirikiana na kakangu anaitwa uh, Mr. K4 uh, yupo kule Marekani Dallas uh, uh, sorry samani eh, no. New Jersey New York New Jersey. No. So yeye yeah, ndio tunashirikiana naye kufanya hii uh, yeah. label ya namba 8 Skyline. Yeah. Na tu, tu, tuko katika harakati za kusaidia wasanii pia ambao wanafanya hip hop na pia ndo maybe wanaanza ama wako na kipaji na wana uwezo. So hiyo ndo main purpose ya kuanzisha hiyo namba 8 Skyline. Unajua maneno yako mimi ndio inakuwa vizuri umesema wasanii mkubwa mko hapa kusaidia wasanii wa hip hop ambao wanafanya vizuri sio yeah. ina maanisha kwamba msanii ambaye anafanya R&B anafanya mtindo mwingine wote akubali kuja pale ni msanii wa hip hop tu hapana sijasema sija msanii wa hip hop nimesema msanii ambaye ana kipaji na ana uwezo Na. not necessarily si si lazima Na. awe exclusively ni jamaa ambaye anachana e, so bro you could be a good dancer na maybe huna nafasi so if we can tunaweza pia kukusaidia eh, ukafanikisha yani ile ndoto yako ama kipaji chako na. so si ati ni si specific ni, thing ni, ni, ni watu ambao wanafanya hip hop peke yake na. so ni, ni, ni ndoto ambayo tumekuwa nao kwa muda mrefu so pia si tunajaribu tu kuifanikisha kama wasanii ambao pia wanajaribu kufanikisha ndoto zao za na. kuwa wasanii kabisa ndio ni kitu ni kitu kipoa na naona kabisa sasa hivi so far nikiangalia wasanii ambao ume, umefanya kazi ni wewe mwenyewe na Kepo sio katika hiyo tutaleta ambayo ilikuwa inapitia leo yeah so yeah, yeah uh, but uh, wapo wengine pia naam kama katapila mtamsikia very soon naam eh, najua mnamfahamu sana eh, akona talanta sana yani pia anajaribu kufanya kazi na yeye pia naam eh, pia kuna kuna pia waimbaji moja mbili Na. ambao sitasema kwa sasa mtangojea kwanza wakishamaliza kazi zao wakiwa comfortable ndio labda tutawaleta hapa pia Kamisa. kwenye show wajizungumzie wenyewe si kweli kweli yeah. yani naona kando na kufukuchana kabisa kwa yeah. kweli hiyo title ya kibera milionea inakufaa kabisa wewe milionea kwa vitu vingi sana <laughs> yeah kabisa tukizungumzia yeah. sasa hivi milionea mind state so. yeah kabisa <laughs> kwa challenge Nilikuwa mda mrefu sana kefu kufanya kwa challenge. Mbona kwanza tuko mda mrefu tu? Unajua kusema ukweli? Naam. Unajua mimi ni mtu mkweli, mimi wasidanganye. Naam. First of all sikuwa nataka kuifanya. Eh, nilikuwa naacha jamaa wafanye mambo yao. So si ati nilikuwa nimechukua muda mrefu. Naam. Si ni ni kwamba nilikuwa nimeamua sitaifanya. Naam. Lakini sasa Scar unajua ni kaka yetu mdogo. Naam. So 
akiwasiliana na mimi aniambie kwamba manzejo wewe ni big bro manze we wait on you we want to do yeah. we want you to do pia hiyo yeah. challenge yeah. siwezi kataa pia management yake wakanipigia wakanambia ni vipi jamaa eh wewe unajua yeah. wewe ni big bro nini wewe ni mwanzilishi wa new school hip hop ya Kenya so fanya hii kitu bro so wakanitumia beat ni kwa busy kidogo pia nafanya yeah. album yangu lakini yeah. so siku moja tu nikaamua nikachukua dakika kama 20 hivi ama yeah. 15 nika yeah. chora kitu nika record nikaiweka online na yeah. nika sahau hiyo story yeah, like so <laughs> ultimate dakika 15 yani maisha ilikuwa kitu kidogo sana kwako kukifanya ah, ah, hiyo ilikuwa ilikuwa ni jambo dogo si ati nilikuwa nimedharau yeah. eh, ni ni kwamba tu nilikuwa si sijaona haja ya mimi kuifanya lakini walinifanya nikaona haja sasa yeah, kabisa yeah. na alikuwa nasikiza hiyo mistari sana alikuwa nasikiza na kuna mistari umetaja hapo na ungependa uweke wazi sio <laughs> vijana na skinny jeans eh yani sikio unapita na skinny jeans yani inamaanisha kwamba inakukata sana ni upendagi una wasomee hip hop na kwa ingeni na mitindo fulani hivi ambao si culture ya hip hop ama inakuaje si hata hivyo eh hiyo line nafikiri nilisema naam eh E, kitambo sisi tu kwa ki, e, e, si kitambo yani hip hop ikianza ulikuwa una una, una chana kinachotoka moyoni mwako na hisia ambazo unazo pia kwa akili ni mwako lakini siku hizi jamaa tu wanaweka ma meme tu zile picha instagram na na, na ma fashion yani hadi sasa au kuimba jamaa anakaa ni, ni model kuliko Naam. msanii yani nilipata so Sisemi kuna ni vibaya ka poa hata wewe unakaa fresh mimi nakaa fresh Tesca yuko fresh but unajua at the end of the day Tesca ni DJ tu jamaa si 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 model Tesca much as ungependa kuonyesha image yako pia kipaji chako na uwezo wako kwa kazi ambayo unafanya pia inafaa ionekane na hiyo ndio inafaa ionekane zaidi ya lolote lingine lile ambalo unajishughulisha na kama vipi kabisa so so ikuati ni 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 skinny jeans Nah. skinny jeans hata muzi vibe bro nah. eh, ni vile nilikuwa nasema tu yani eh, unajua hizi zinaitwa metaphor kwa kwa ile lugha ya kimombo yani nah. kwa Kiswahili sijui kwa uhakika inaitwa vipi lakini kwa Kizungu inaitwa metaphor yani nah. unatumia mambo mengine kumaanisha mengine nah. na nipata so ukisikia ki, naongea juu ya skinny jeans it's because that's the fashion right now nah. sasa hii ndio fashion so nikisema hivyo na maanisha fashion in general see nah. it's not just the the tiny jeans kabisa yeah. Alafu pia kwa zungumzia majirani walishikana tukizungumzia Uganda, <laughs> Tanzania ni mtu kama vile. Yeah, Inamaanisha pia ilikuwa inakuuma sana wakati tunaona yeah. Kenya kuna kitu kinaendelea kile nchi zingine kuna jaribu kutupona vitu kama vile. Actually eh, nilikuwa na niko na hisia ambayo si 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 nzuri. Eh, Msanii afai kuwa na hisia kama hiyo unajua kiangalia pale Uganda unaona kaka zetu always wanafanya collaboration, wana put out videos na tokea kaka zetu wa Tanzania pia wanafanya the same wanafanya collaboration nyingi sana kwanza yeah. jamaa wa hip hop yani always wana collaborate kama yeah. huyu huyu yuko pale anamchukua mwingine wa kutoka Mwanza anamchukua mwingine wa kutoka Arusha wanafanya mambo yao lakini sasa hapa unapata sisemi collabo zipo zipo lakini ni <laughs> atuezi zihesabu kwa mikono miwili nimepata ni chache sana unanipata yeah. so unapata hapa tunafanya collabo maybe na kaka zangu maybe after one year wewe muda mrefu sana kwa sanaa bro na nipata so nilikuwa na maanisha na unajua tukishikana mimi niko na fans wangu kwa mfano unge kwa msanii pia uko na fans wako TSK yuko na wake angekuwa msanii so unajua tukishikana hivyo tukifanya collab hii ina, inawape fans wako chance ya kunisikiza mimi kabisa inawape fans wa TSK chance ya kukusikiza wewe eh, unanipata so hivyo inajenga sanaa kwa urahisi hata kuliko ku, 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 kufanya maandamano Naam. Siku enjoy. Hii hiyo inajenga sa, collaboration zinajenga sana kwa urahisi hata kuliko maandamano. Naam. Kwa sababu utapata watu wengi wanapata kusikiza ah. Ah jamaa kumbe wameshikana wame, wame na nipata na unajua tunaweza tu pata ile support kama tumeungana pia sisi wenyewe. Hakuna haja tunasema tunahitaji support kutoka kwa mafans ile na sisi wenyewe atu support yani ile. Na nipata na wasanii uonyeshana support by only by collaboration bro. Na. 
Nanipata hata yule Bob Marley alikuwa anafanya nyimbo na kina Peter Tosh. Nanipata. Kabisa. Hata Tupa alikuwa anafanya na wengine. Unazungumzia sana collabo na ningependa kujondoa maana imekufanya umeamua kufanya collabo na One the Incredible au inakuwaje? So uh, collabo nimeifanya uh, na si na One the Incredible. Uh, collabo nimeifanya na kwa pale Tanzania. Stereo. Stereo. Eh, nimefanya collabo na Stereo utamsikia kwenye albamu yangu. Naam. Uh, nimefanya collabo na Kala Moto utamsikia kwenye album yangu nimefanya collabo na Masauti uko pale ndani Nam. so mi like Nam. tangu nianze sanaa hata ukiangalia kaka zangu wale kina Octopus calligraph wote ni ujaribu nafanya collabo na East the Dawn Nam. Shuki wote yani yeah. watakuja hapa wae e, mashariki e, uta, utawasikiza waulize e, si 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 hadithi mi ujaribu yani Nam. nikiona jamaa ambaye anawakilisha kama mimi Nam. always nitajaribu ku extend mkono nione kama collab inawezekana pia yeah. kibao ambacho nikifanya very recent sana my ninjas umekifanya na K4 sio yeah. ni kibao ambacho mimi nimekisikiza na ni kibao ambacho kina ujumbe mzito sana idea yeah. hicho kibao kilikuwa nini idea hicho kibao ni unajua kwa, kwa lolote ambalo unafanya Uh, ukiwa uko na support ya majama wako wale ambao wanakuaminia ile 100% ile asilimia mia moja uh, hakuna lolote ambalo linaweza kwenda kombo ndio nipata juu ukiwa, ukiwa, ukiwa team wako ni Nam. rafiki zako ndio nipata Nam. wale ni watu ambao wanakuelewa wanajua goal na vision yako inaelekea wapi of course hawawezi kuangusha kwa sababu mnafahamiana kwa katika level nyingine ambayo Nam. si wengi wanaweza elewana kuliko zile relationship ama eh, uhusiano tu wa, 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 wa biashara tu wa pesa ule unanipata Nam. so me and my ninjas iko tu hivi hata wewe pale hivyo kwa hii kazi yako ya Nam. journalism ambayo unafanya Nam. ukiwa na wale jamaa ambao wanakusupport manzea yani hadi una feel ni kaka zako wanakusukuma in the right direction ni very important manzea nao ni watu ambao unafaa uwaeke very close yeah? So anybody who supports me is my ninja man. Zee hapa why to fight why mashariki? Naam. Yeye ni my ninjas man. You play my songs. Naam. Yes, can my ninja we ni my ninja when I host. Naam. The cameraman is my ninja for making me look nice. Naam. <laughs> so yani you people want to about tunapendaga Kiswahili sana anasema sisi ni wana. Mshanielewa. Sisi ni wana sana, sio? Ni kibao ambacho na maisha ulikuwa na yani ni kibao ambacho ni so personal kwako mpaka nikaona umeamua kutumia ma producer kibao kabisa eh, so mbona kutumia maproducer kama zaidi ya wawili hivi so ngoma yenyewe naam eh unajua mimi naamini naam eh, ukiweka viungo vingi katika eh, like mapishi yako yafai kuwa plain naam yanafaa kuwa na viungo viungo so uh, naamini ukileta producer wawili ambao wanajua kazi yao vyema pamoja eh, kitakachotokea lazima kitakuwa ni kitamu naam yeah so eh, ngoma yenyewe instrumental imetengenezwa na producer kutoka kule Rwanda anaitwa Young P. Naam. Young P, I know you watching bro. Naam. Salute man. Uh, ngoma yenyewe imefanywa mixing, mastering na recording na producer wangu anaitwa So Fresh. Najua pia unatazama bro. Salute, you already know. So jamaa huyu ni mrwandisi. Naona sasa ngoma imeshatoka Kenya already. Iko kule Rwanda. La the flani. Eh, na ni jamaa yuko very talented hata kuna kazi amewafanyia kina Rayvanny wale. Naam. So Eh, na ni one of my producers man utaisikia nyimbo nyingi sana ambazo amefanya hata ile letter to mama ile eh, ambayo tulifanya dedication ya mama zetu wote Nam. pia ni yeye ame produce kabisa na pia yeah. nikiangalia video umeifanyia sim mbili tofauti alafu kwa video zako nyingi nikifanya uchunguzi yeah. lazima Jason Kiala akuwa amehusika <laughs> chalo ni kakangu bwana chalo chalo kwanza unajua wengi wajui kwamba Nam. Eh, like kitambo alikuwa ga producer wangu wa mziki hako anafanya video hizi ah, alikuwa <laughs> yeye alikuwa ni producer audio so Nam. jamaa tumeanza naye kitambo sana ni vile sasa unajua wasanii walipungua jamaa ikabidi atafute njia nyingine ya kutafuta unga Nam. na akaipata ndio hiyo kabisa ni kawaka <laughs> yeah, so ni jamaa Nam. very talented very Nam. disciplined Nam. so usifanye kazi na yeye tu kwa sababu ni kakangu nafanya naye kazi kwa sababu uh, yuko na discipline ya kazi na pia Nam. Uh, ni mtu wako very dedicated na kazi yake Nam. na hata si lazima niongelee jamaa wakiona tu wanakubali kabisa yeah. nikiangalia pia sasa hivi unajua ume drop album yako sio actually bado album sijai drop 
but uh, mixtape zipo kibao Sorry. album album Sorry. bado tuko jikoni na no. tunajaribu kuifanya ma mixing mixing pa hapa no. na pale no. eh, but hopefully itatokelezea maybe eh, miezi inayokuja tu hii katika ile press ambayo ulikuwa umenitumia niliona umeandika yeah. kuna hip hop album ambayo inakuja pamoja wewe na K4 yeah sasa hiyo no. ni hiyo ni album yangu na kakangu K4 no. na ndo ambayo unaiona hiyo video my ninjas no. so hiyo ni one of the songs ambazo ziko pale ndani no nyingine ni ile wananipima hiyo nafikiri ilisha uh, mafans walishaiona iko pale Nam. katika mitandao uh, nyingine ni hiyo letter to mama alafu kuna nyingine ilikuwa inaitwa miguna pia Nam. so hizo ni nyimbo ambazo ziko kwenye joint Nam. album yetu ambayo tunaishughulikia hadi eh mbona umemwa mbona umemwa sana kwa chevi bao kwanza alafu no drop album sasa unajua ni aje bro Nam. unajua uh, sana siku hizi especially uh, hip hop na muziki tu kwa jumla iko very competitive anipata so wakati ule ambao wewe we umetulia jamaa wako jikoni wanapika naam anipata wakati wewe umelala jamaa wako macho wanafanya kazi so inabidi ile work rate inakuwa a bit higher than tungependa but sasa unajua huu mziki e, mwisho wa siku atujifanyie tunafanyia mafans wetu wale anipata so mafans wakiitisha naam itabidi una unatii Eh, amri ya mwao amri ya wao pia Kabisa. kidogo yeah. ni 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 vibaa ni vinafanya pona album tunaisubiria itakuwa inatoka lini album tuna tuna target itoke mwisho wa huu mwaka naam yeah hiyo ni album yangu na kakangu K4 naam but uh, album yangu personally Nam. inatoka tu tupatie maybe miezi miwili miezi miwili yeah wewe mwezi wa nane pale sasa yeah, sio somewhere hapo kabisa na nimekuwa ni shana nafari kubwa sana kwa wale tumefahamu wili matatu ambao tulikuwa tufahamu kumhusu K4 sio yeah. lakini unajua wageni wangu mimi siwaachi bure kuna maswali nazitaka kali za wale tunazijibu kwa haraka sana sio kali za watu ndo zipi hizi bro ah, utakuwa unajibu tu kwa haraka haraka sio sababu mbili za msanii wa Kenya wa hip hop hususan pardon sababu mbili za msanii wa Kenya hususan wa hip hop yeah. kuweka account yake Instagram private Uh, first of all uh, si, sioni kama Nam. Instagram yako inafaa kwa private Nam. kwa sababu ukiamua kwenda kwenye mtandao umepeana haki yako ya Nam. privacy Nam. so ukiwa kwa mtandao acha tu iwe public juu wewe ni msanii na mafans wote wanataka kuona ambacho kile unata, una, una offer kwa sana kabisa tabia mbili ambazo zinakuudhi sana na wasanii wa gospel Kenya Uh, first of all sijui kwa Kiswahili inaitwa vipi but kwa Kizungu no. inaitwa ile hypocrisy no. na pia no. hawajui ile kuwa humble ile no. ile kunyenyekea no. nanipata so hizo no. ni tabia mbili ambazo zinaudhi no. yeah. ni nini ukiomba WhatsApp uweze kumtumia mtu uh, nikiomba WhatsApp no. uh, sina hakika uh, but nafikiri siwezi kutumia mziki ambao sija release hiyo no. ni namba moja na maybe video ambazo ziambatani na jamii ya mapicha hizo. Naam. Yeah. So kitu chochote ambacho akiambatani na jamii. Unajua WhatsApp pia ni mtandao wa jamii. Naam. Si private hivyo pia. Kabisa. Yeah. Ushike kumtongoza demo alafu kafahamu baadaye yule demo ni wewe wenyewe lakini uliko sha fall for her. Ah na. Sina mimi mi, Buda the first girlfriend I met ndo mke wangu bro. So sijai hata pata chance ya kufanya <laughs> makosa <laughs> kama hayo. <laughs> Kitu gani kinakukera sana na mapresenter wa Kenya? Uh, wengi wao wafanyi research. Uh, akimhoji aki, aki mtu unapata ni kama hako amefanya research poa. Alafu pia wakati mwingine communication pia inakuwa ni normal kwa sababu kwa mfano unaweza pata jamaa hajui kizungu vizuri na wewe ujaribu hata kum, kumfanya elewe ambacho unakizungumzia ama pia hakielewi Kiswahili vyema lakini wewe ujaribu kuzungumza <laughs> lugha ambayo anaelewa so Nam. just that but hayo ni madogo hayo ni mambo anafanywa correction hivi so Nam. amna noma najua wewe ni msanii na kuna sehemu unaweza kupatikana tuseme kwa mfano upo club demo ina gani akitokea kabisa hiyo sehemu utakao utaondoka kelele bro mimi spendi no. spendi watu ambao wanazungumza bila kufikiria so no. nafikiri hiyo kelele nyingi unajua mimi si mtu wa mambo mengi so no. <laughs> eh, mambo mengi ni unifanya no. na shaya we kidogo kabisa so huo so, ndo mtu ambaye sitaki karibu na mimi no. mtu ambaye swali la mwisho yeah. kwa haraka haraka tu nataka useme utajaje jina lake 
Otile Brown masauti wanafaa kufanyia chorus. Yupi utamchukua na yupi utamtupa mbali? Uh, masauti yashan fanyia so yeah. wacha tufanye Otile Brown tu ndamchukua so. <laughs> 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 masauti yashan fanyia so. Na mimi sana mtazamaji pia kama una swali hivi naweza kuliangusha alafu tutakuwa na licheki na itakuwa naipitia pitia baadaye lakini Kfos yeah. mitandao ya kijamii wanakupata wapi? Ah uh, yeah ni nipo katika mitandao yote uh, pale kwenye Instagram utanipata kwa kwa kwenye handle ya Kevo Kfos uh, Kevo Kfos inaandikwa K A Y V O kama tu ilivyo kwenye screen na hapo hivyo at Kevo Kfos uh, kwenye Twitter pia napatikana hivyo hivyo at Kevo Kfos uh, kwenye mtandao wa YouTube uh, ni, ni, niko na channel mbili uh, moja inaitwa Kevo Kfos TV unaweza enda pale utaona video zote mpya ngoma zote mpya na pia unaweza pata channel yetu nyingine inaitwa namba 8 Skyline hiyo ni channel ya lebo yetu kwa hivyo pia utatupata pale ndani Alafu pia nipo kwenye Facebook lakini kwenye Facebook nina majina mengine but unaweza nipata kwenye page yangu tu at Kevo Kfos ukiingia kule ndani ndio utajua profile na jina lipi. Wapoa tukisha kama unajua tunasemaga kama desturi kama ada ilivyo ni kwamba msanii akija hapa lazima ufuate katika mitandao ya kijamii na umwambie vipi ni kucheki nani hawe mashariki na ulitisha sana. Unajua kwamba hii ndio show kubwa hii ndio show habari mjini show ambayo ina huwa zingine zote show ambayo haiambiwi sio tunasema sio kefos kwa ndio force ambayo tunatoka nayo hapa na tunaendelea kusonga nayo kabisa yes, umetisha bro. sana miziki mikali kama kaja tesa na kisha nayo yakilisha imekuwa shani na fari kubwa sana kwa nayo ndani ya mjengo imekuwa ni a, a pleasure yani nimefurahia pia kuwa kwenye show na nyinyi nimefurahia kuwa kwenye show pia na wapenzi wa watazamaji wale Nam. so tafadhali play Kenyan music manze tuzidi 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 kusongesha mziki wa Kenya mbele kabisa tupige step pia yani vipi kabisa yeah namba yeah. 8